Hello, good evening. Welcome, welcome. Good evening, Miss. Good evening, Judith. Good evening, Leonardo. Hello. Good evening, Elvin. Leonardo, do you see the picture? Pieces la imagen, Leonardo, que te envié or no? I don't know if you see. Sí, sí. Ah, okay. Ahorita la acabo de ver. <laughs> okay, great, great. And I was like, oh my goodness, because I, I have to work before. It, it tenía que hacer hoy algo. Pero I remember. Y te la envié. Yo dije, hmm, aquí la tengo. So we are going to send it. So good. Okay. That's good that you have it over there. Está Eso super... sería todo. ¿no? Mm -hmm. That's perfect. Sí, ahí estamos bien ya. Thank okay, you. thanks. No problem. Hello, Elvin. <laughs> Hello. Hello, me escu Hello. ¿Me escuchan bien ustedes? ¿O me escuchan cortado? Sí. sí no, me la escucho bien. Ah, ok, porque es que los estoy escuchando cortado. Ay, no, no me, por favor, el internet que no se me vaya otra vez. Yo estoy escuchando, pero no sé entonces es que, oh my goodness, with these rains, estas lluvias, oh my goodness, go away. Bueno, tampoco calor, vea, pero igual. Pero igual, vea, que llueve un poquito. Ok, so let's start with the class. We're going to go, ok. And so, oh wait, it's already one minute. Let me send a picture to the WhatsApp group so we can have everybody here. Vamos a enviarles. Un gift a todos los demás para que entre, because it's only you. Uh, so, wait a second. Okay. There we have it. Okay. So, let's go with and start today's class. As I told you before, we have English Workbook Program Basic Model Number One. My name, oh, I'm sorry, today is to Wednesday. August 23rd, 2023, and my name is Lizette Rosemary Prado Martinez. Today, we are going to continue, sorry, with unit number three, okay? Um, hello, Jason. Hello, Paola. There we have the rest is coming. Hi, Miss. <laughs> hello, Miss. How are you? Hello. Welcome. Hi. 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 Okay, so as I was telling you, we're going to continue with unit number three. Vamos a continuar con unidad número tres. And today we're going to practice with um, information questions with the simple present. Okay, el día de ahora vamos a continuar con el simple present, pero con preguntas like WH questions like what, where, who, and more. Okay, and uh, uh, to start, I have this activity that's called, uh, we are going to review the daily activities, okay? Well, we're going to review mostly vocabulary, okay? Vamos a repasar un poco de vocabulario. So, this is called a scribble. A scribble because I'm gonna a create a, what is this? It would be like, um, it's like a web page in which we are going to, I'm going to give you a hundred, wait. It's a web page in which you are going to look at some words, okay? Um, just give me one second. Um, van a ver ciertas palabras, le van a salir tres opciones, okay? Uh, cuando les toque a cada uno de ustedes y eh, van a tener que dibujar para poder adivinar, para que puedan adivinar, o sea, para que puedan ganar puntos, de hecho, van a tener que escribir en el chat que también les va a aparecer. Ya se los voy a, a enviar. Just give me one second. Um, mm, mm, mm. Wait. Let me see. Ahorita se los voy a, a compartir. I'm going to share the link with you. Voy a compartir el link con ustedes. Hmm. Okay. And then you have to go into the link. There you have it. Go into the link and you have to write a nickname. Van a ir al link y van a escribir un usuario o un nombre que ustedes deseen utilizar so you can join the game, ok? 
para que pueda unirse al juego. So, there you have it. Go in there. Ya se pueden unir. Ahí está el link en el chat box de Zoom. Está en, en, en la sección del chat de Zoom. Pueden ver. Eh... Oh, I'm sorry, Liz. No hay problema, Miss Liz. No se preocupe. Ya tengo a Leonardo. Podría enviarlo en, en el grupo. Para yeah, hacerlo sure. Desde el teléfono. Oh. Yeah, sure. No problem. Give me one second. Gracias. No problem. Yeah. That's okay. Okay. Give me one second. Uh, let me see. Ahorita, ahorita, ahí va. I already have, ya tengo varios on there. There, Miss, you can go now. I have Pebbles. I don't know who is Pebbles. Uh, Jason. Hey. Ah, okay. Thank you, Paola. <laughs> uh, why Pebbles? Jason and Elvin. Excellent. There we have it. Okay. Teacher, yes. entré y no puse el nombre. Let me see. ¿Cómo hago? Tiene que salirse y volver a entrar porque okay. le parece. Sí, porque le aparece okay. chat, chat, que aún le aparece. Okay. Okay, cool. Okay. Ajá, ahí está, ya se salió. I'm going to give one more minute. So maybe some of you will join. Okay. Hello, Kevin. Hello, Jamilet. Hello, Carolina. Luis Enrique. Voy a volver a enviar el link por si se quieren unir, chicos. Ahí está en el chat. Eh, para practicar un poco de vocabulario. Ok. Ok. I have Jamilet, Judith. Ok. Perfect. You guys. Thank you. Okay, I'm gonna start, okay? Voy a iniciar, so let's start. Uh, vamos a ver a quién le va a tocar primero. Oh, Judith, Judith, te van a salir tres palabritas, elige una, la que tú conozcas, la que tú quieras, la más fácil, y después te va a salir una pizarrita. Y en esa pizarrita vas a ir eh, dibujando la palabra para que los demás puedan adivinar, ¿ok? Uh, eh, para dibujar solo vas ahí. Ajá, uh -huh, exactly. Ajá, uh -huh, thank you. Is an elephant. No, you have to write it. Tiene que escribirlo. Oh, That's okay. It. No, it's. Uh, okay. Tiene que escribirlo ahí en el chat, de, de, en la misma aplicación que están utilizando. Miss, y ya ahí solo play y ya. ¿Sí? ¿No le salió, mister? Sí. Ok. Me preguntaba porque me dice create a private room. Ajá. Ahí Entonces, está. Estamos en un private room. Estamos solo nosotros porque en otros aparece más gente. Entonces aquí solo okay. estamos nosotros. Entonces, solo play. Play. Dale play. Uh -huh. Ya. Yeah. Ok. Ah, sí, ya, ya, ya me aparece. Pero ahí aparece. Ya vieron el dibujo, vea. Uh -huh. Entonces, pero deben de escribir en el chat. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa, esa imagen que ven? Ahí escribe en el chat. Hay un... Eh, oh, quiero ver, espérame. Yeah, 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 yeah. Ok, perfect, perfect. Sería... Uh... You can write it there. Le voy a poner mute, ahí está. ¿Qué ustedes creen? Oh my goodness, that was a difficult one. Dead, uh, y pusieron de no what is that? Oh, it was accident. Oh my goodness. But good job, me. Thank you. Jamilet, ahí te parece. No sé dónde escribir. 
Te escribí, ah, ok, ya te voy a decir dónde es, ok. Ya te voy a decir dónde, porque en el teléfono I never shoot it. Tiene que elegir, ah, ahí está, Es ya que estaba mira. escribiendo en el chat de Zoom, pero No, ya dije en el chat de acá. no, en el chat teléfono. de... Sí, es que dividí Abajo. la pantalla, entonces no se veía completo. Ajá, en el En teléfono. el teléfono abajo aparece como una cintita azul y ahí dice, quiero ver, tap to guess, Ajá, algo así. ajá, exactly. Ahí dice tap to guess y ahí le dan Thank clic. you. No problema. Vamos, Judith, tienes que escribir ahorita, tienes que dibujar ahí. Yamilet creo que le toca Yamil, ajá, Ah, pero ya. I'm sorry, I'm sorry, Yamile. pero no me dejó elegir ninguna, bueno, Sí, ahí ar arriba tienes una palabra, Yamile. A solo a ti te parece, no la digas, porque arriba solo a ti te parece. qué difícil, Aquí es el link otra vez por los que se quieren unir, los que acaban de llegar, ahí se pueden unir todavía. Uh -huh. Ay, no. Pero si ves la palabra que, le, que te eligieron, ¿por qué no? Sí, es que sí, ella sola la eligió. Sí, que si no eligen, se la elige el programa, el solito. ¿Cómo? Uh, I don't know what the No. word. Uh -huh. Es que sí, está difícil. Really? Ay, <laughs> miss, I'm sorry. Oh, no, no vamos a adivinar porque no, nothing. Oh, vamos a ver, la palabra era airplane. Avión, avión, mi. Airplane. But very good, Miss. Thank you. Let's go with next one. Vamos a ver quién más. Jason. Jason, te van a salir estas palabritas. Tienes que elegir súper rápido porque si no, el programa elige por ti, ¿ok? Ok, Jason. Wow, that was easy, Jason. For you, I can see that. Ok, Jason. It's your word. Time to join. Let's go, Jason. Okay, Jason. Okay. You have to write in the chat, remember, okay? Tienen que escribir en el chat ahí. You can do this. En el en el donde dice. Oh my god, that's a difficult one. I love you. <laughs> It could be, right? It could be. Mm -hmm. Oh, heart. Everybody is writing heart. No, cuando adivinen la palabra, a ustedes les aparece ahí, what is the word? That's it, Jason. Este, la pantalla es bien sensible, entonces <ríe> Oh. son de líneas después del corazón. <ríe> I don't know what's the word over there. It's hard. Uh. Hurt? Hurt? I don't know what's that, but it's not hard. Paola, choose a word. Este, pero bien hecho. Thank you, Jason. That was a good one. Okay, this is easy. Vamos a ver. Paola. Oh my goodness. Okay. <laughs> There we have so <laughs> Oh my god. <laughs> Wow, it's only four words. Oh, it has an E. Ooh, nice. <laughs> Tiene una E en la palabra. We already, we already practiced that one.
that word. Oh, nice, Jason. Excellent. It's an it's an adjective. It's nice, Jason. Very good. Es un adjetivo. Ya lo hemos utilizado en oraciones. Nice, Luis Manrique. Excellent. Cute. It was cute. Cute. Uh -huh. Excellent. Wow. Let's go with Leonardo. Leonardo. Let's do it. Choose a word. Vas a elegir una palabra. La más fácil que veas ahí, Leonardo. You got this. Okay, Leonardo. Oh, my goodness, Leonardo. That's a long word. Oh, my goodness. Let's see. Mm -mm -mm. Vaya ahí adivinando en the chat box en ahí en el. Hmm. Oh my goodness. It tiene una T there. What do you think? <laughs> Write the words over there. Okay, it was the word. Oh, 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 okay. I have a word and that will be the last one, okay? I know. It's already a mistake here. <laughs> but anyways, I'm going to try to do it, okay? What do you think is the word over there? Almost. Excellent, Jason. Thank you. <laughs> oh, my goodness. That's a good one. <laughs> almost, Paula. Almost. <laughs> um... Excellent, Judy. Thank you. <laughs> Very good. Wow, Luis Manrique, Luis Guerrero. Wow. That was a good drawing then. <laughs> Very good, Paola. And yeah, wow, you did awesome. So it was bus driver. And I think we are going to have one more round two. But only one more person, Elvin. Elvin, choose a word. Vas a elegir una palabra, Elvin. Ahí te salen tres. Elige la más fácil. Okay, let's go. So you're going to draw. Okay. 
What about the other ones? Do you have any ideas? What is it? No, I don't know what is that for you. Oh, a Asia, what? <laughs> me, sir, you should draw like a little piece of map. Okay, so we are going to stay there. Okay, we are going to finish there. Thank you, everybody, for doing the the game, though. Okay. So very, very good. Okay, now we are going to do a tendon section. That was a little bit of practice for vocabulary. Eso fue un poquito de práctica para vocabulario. Pensé que nos porque yo había puesto palabras específicas. Lastimosamente no salieron ahí. But anyways, we are going to do it now with this. Uh, in this one, uh, well, now we are going to do a tendon section. Vamos a hacer sección de asistencia. Just give me one second, un segundo. Pero Porque no me carga. Wait. Wait, wait, wait. Okay. Please say present. Por favor, digan presente. Okay. Alberto Cedillo Luna. Boris Ernesto Valladares Linares. Carolina Janet Alvarado de Cardoza. Present. Thank you. Elmer Leonardo Sánchez Pineda. Present. Thank you. Elvin Gabriel Velázquez Rivas. Elvin? Present. Thank you. Eh, Fátima Auxiliadora Aguilar Marroquín. Present. Thank you. Jason Ariel Martínez Ticas. Present. Thank you. Juan Cristóbal Alemán Ramón. Judith Ivette León Pérez. Present. Thank you. Kenya Melissa Escobar Umaña. <clears throat> Kevin, I'm sorry. Kevin Alexis Escobar Cruz. Present, Miss. Thank you. Kevin Edgardo Durán Gómez. Present. Thank you. Liz Arely Anchieta de Rosales. Present. Thank you. Luis Ernesto Guerrero Canales. Present. Thank you. Luis Manrique Vázquez Carranza. Present. Thank you. María Yamilet Torres Mejía. Present. Thank you. Marlon Alberto Rivas Secundino. Mirna Isabel Cortés Villeda. Nelson Isidoro Escobar Martínez. Present. Thank you. Paola Beatriz Ramírez Calderón. Present. Thank you. Xiomara Tatiana Aguilar Flores. Okay, very good, and thank you for doing the attendance section with me. Now we are going to continue. Today we are going, as I told you at the beginning of the class, como les decía al principio de la clase, vamos a empezar unit number three. In unit number three, we are going to practice a little bit of the present simple, but also with questions. Ahora vamos con el presente simple, pero vamos ahora con un poco más de preguntas, okay? So these are questions, WH questions, okay? Uh, do you remember and tell me which ones are the WH questions? Can you tell me which ones they are? ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? What? Where? 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 Why? Mm -hmm. Which? Mm -hmm. Who? Mm -hmm. uh, I don't know. <laughs> which one? Yeah. How? Yeah. No, I see, pero no vea. ¿Cuál? ¿How? Bueno, ajá. Sí, how, sí, mi. Sí. sí. Okay. Uh -huh. How es como. Ya. Yeah. Okay. Eh, another one, nos falta uno por ahí. When. When. Mm, when. And that's it, right? Esas son las WH questions. So, básicamente lo que vamos ahora a estudiar es la WH question más eh, lo que utilizamos, vea para el simple present que estuvimos practicando los días anteriores, ok? Now, uh, WA question remembers that, um, well, we studied before, lo que estamos uh, practicando anteriormente era como que, oh, do you need a teacher? Y solo mm -hmm. respondíamos, yes, I do. 
Pero en estas, en este tipo que vamos a aprender, vamos a dar respuestas completas. So, vamos a decir oraciones, ¿ok? And so, and basically, um, it would be a little bit more structure and uh, um, y sería un poco más estructurado. Vamos a dar más respuestas, más oración, ¿ok? No como estábamos haciendo antes, en los días anteriores, como les digo. Por ejemplo, what do you need? Entonces, acá en esta... Ya dices una oración, mira. Oh my goodness, it's raining so hard. I need a teacher. Miren, porque dice, what do you need? Y ya en la respuesta dices, I need a teacher. Right? You say more. Dices más en este tipo de pregunta que vamos a aprender. Okay? So please, pay attention to the explanation so we can practice later. Okay? Por favor, vamos a prestar atención para que podamos practicar después. Okay? So, let's go with the next presentation. Vamos con un poco de explicación. Y la, pues con las que estábamos practicando anteriormente, pues no dábamos ex, información extra, ¿verdad? pero con las de ahora sí necesitamos más información. Vamos a dar más detalles, ¿ok? Uh, here we have um, the WH questions. The ones that you say, aquí tenemos las WH questions que ustedes me estaban mencionando, super bien, very good. And it was who, for person, then we have um, what, when, where, why, and how. Now, and we are going to start with what. Vamos a comenzar con el what. What, remember, is for things. Recordemos que el what vamos a utilizar para preguntar sobre things, right? And then uh, it says, for example, what do you need? And we can answer y podemos responder like this. Help me to read, please, Jason. The question and the answer, please. Um, what do you need? Mm -hmm. I need a suit. I need a suit. Excellent. Thank you. And as you can see in the question, como pueden notar en la pregunta, miren, primero tenemos nuestra WH question y después utilizamos las preguntas, así el tipo de preguntas que estuvimos practicando, ¿verdad? Like, do you need? Like, we use the auxiliary or the helper, utilizamos el ayudante o el do o el does y después utilizamos el sujeto, después utilizamos Um, el, el um, verbo, ok? Now, in the answers, y ahora en las respuestas, ¿qué utilizamos? Utilizamos una oración. Usando el verbo que estaba en la pregunta. Como pueden ver acá, tenemos need. Entonces, en mi, en mi respuesta utilizo Need, ok. Vamos a ver otro tipo de pregunta. Wait. Ahora, para tercera persona, miren aquí. Help me to read, it, please, Miss Yamilet. What we use, what was no about? No, no. Um, what does hear me? What does his what does his sister like? She likes the red dress. Exactly, Miss. Thank you. Very good. Now, miren, aquí tenemos una en tercera persona que sería what. Después, miren, el does. Ahora el sujeto sería his sister. Y un verbo, like. Y para responder, miren. Utilizan el verbo like que dice she likes. Oh, y también, como estamos hablando, his sister, ¿verdad? Que es una she. Um, and then, el, el qué? The red dress, ¿ok? Después vamos a hacer nuestras propias preguntas, ¿ok? Right now we are going to read them only. Uh, esta, what color? Acá también podemos preguntar acerca de colores favoritos, comida favorito y así, ¿verdad? For example, help me to read the first one, please, uh, Paola. What color do you want? Mm -hmm. I want color blue. Excellent, thank you. Can you help me to read the next question, please, Carolina? Uh, 
What color does clay like? Clear like, uh -huh. and the answer? She like, she like, like yellow. Excellent, thank you, very good. Let's do another one. Okay, the order. The order, very important in here. Look, orden para la pregunta, muy importante, okay? First, we have the WH word. Primero tenemos la, la pregunta del WH, que le like what, where, when, okay? Después tenemos o el do, o el does, un sujeto, y el verbo. Aquí le puse base form porque esa es la palabra que se le da a un verbo, vea, pero es verb, okay? And here we have what do you like, un ejemplo. Then we have, when does she need the church? The church, sorry. Este es otro orden, pero igual al, al interior, pero quiero este que, que lleguemos. El do. ¿Con qué sujetos utilizamos el do? Can you tell me? Can you remember to me? Con el eh, he, she, ah. it. Do? No. Perdón, perdón, no, I, do, no, you, yeah, dos, dos, dos es para, para I, you, where you stay. Exactly. Mister mm -hmm. <coughs> Kenny, and I was like, what? No worry. Andamos Very... cansadito, andamos cansadito, no pero la idea estaba correcta. Exactly, exactly. The idea was good. Uh, so do, it's for I, you, we, and they. Excellent. Y, y bueno, acá miren el orden. Tenemos el what, después tenemos el do, y después uno de estos sujetos. Vea. Después este verbo, pues aquí tengo need, pero usted puede poner otro, vea. Swim, sleep, drink, right? Ahora con el otro, con el does, como decía el mister, sería... Eh, primero, la, la WH question, ¿verdad? La WH question here, después el does y después uno de nuestros sujetos. Ya puede ser she, he, and it. Y otro verbo, vea. And, okay. Right now, I'm gonna do my own. We are going to do our own questions. Vamos a hacer nuestras propias preguntas, ¿ok? Just give me one second. Solo déjenme mostrarles ahorita la... Whiteboard, aquí tenemos la whiteboard. ¿Qué es lo que va primero? What's first? ¿Qué es lo que va al inicio de la pregunta? What? 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 Ajá. Uh -huh. Do. Ajá, uh -huh. y después do, do, or, o cuál puede ser también? Does. Does, ajá. And then, y después, ¿qué tenemos hacer del, después del do y el do? Verb to be. You. Sujeto o uh, subject. Subject, exactly. Yes, subject. And, and then, y por último. Verb. Verb, exactly. Y la, el signo de interrogación que no nos debe de faltar. Aquí es la WH question, vamos a dejarlo. Este es el orden. Uh, una duda. Dígame. En las preguntas en inglés, ¿solo va al final el signo de interrogación? Sí, siempre, siempre va a ir al, al final, ¿ok? Pero, pero al inicio no. Mm -mm, never, no, nunca. Ok, ok. Otra cosa importante recalcar, <risa> nombres, eh, porque hoy vi un ejercicio que alguien por ahí me mandó, nombres, las preguntas, eh, oraciones al inicio, recuerden que deben de ir con mayúsculas, ok, por ejemplo acá sería WH questions, right? Eh, también, eh, bueno, el orden de las preguntas con el Simple present, ¿verdad? Recuerden que estamos con el simple present. Quiere decir que acá vamos a preguntar acerca de rutinas, hábitos, ¿ok? Y cosas que hacemos todos los días, ¿ok? Eso es lo que vamos a aprender a hacer ahorita para hacer preguntas de lo que hacemos todos los días, ¿ok? Entonces, este es el orden que vamos a seguir. Miren, siempre primero una doble H question, después el do o el does. Sujeto, depende de nuestro, el do o el does. Y después, nuestro verbo. Yes, Miss Judith. También una cosa que creo que era así, que empezaba con mayúscula, tenía que ser el yo, el I. Siempre, Excelente. ¿verdad? Sin importar la posición. 
sin importar la posición, siempre en mayúsculas. Sí, thank you, Miss. Y eh, sí, eso les iba a decir también, que el I siempre va a ir en mayúscula, ¿ok? No puede ir en minúscula porque es un sin, o es un, sería, eh, es puntuación sería, estaría incorrecta, ¿ok? De acuerdo al idioma inglés. Thank you, Miss. Miss. Uh -huh. ¿Y los nombres propios? Nombres propios deben, like, like, for example, Kering. Okay. Sí, tiene que ir en mayúscula. Porque, por eso les digo, porque yo vi que alguien por ahí, el, 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 el ejercicio que me mandó, me había puesto el nombre propio, lo había puesto en minúscula. Entonces, yo siento que por eso le salía malo. Entonces, porque deben de ir en mayúscula. O sea, todos nuestros nombres van al inicio, ¿verdad? <coughs> Con mayúscula, así como en el español, ¿ok? Ok, Miss. Thank okay. You. Vale, vamos a crear ahorita nuestra pregunta acá. Por ejemplo, vamos a utilizar what primero. What y después vamos a ir con el do. Do you, what do you. Vamos a ver un verbo. Can you tell me a verb, please? One verb. Mean. And another verb. <laughs> what do you mean? It's good, but another verb. What do you think? Ah, what do you think? Ok, think, pensar, ok. What do you think? And to answer, y para responder, recuerden que utilizamos el mismo verbo que aparece en la pregunta. For example, I, pues como recuerdan, vea el you entre dos personas. Entonces empiezo mi respuesta. I, y el verbo que utilizamos en la pregunta fue? Sí. Think, ajá. Uh -huh. I think. What do we say? What do you think? I think is good. <laughs> ah, I think of oh, my girlfriend. Okay. In my girlfriend. Sorry. In my girlfriend. Thank you. <laughs> I think in my hammock. In your what? In my hammock. <laughs> oh, very good. I think in my platform. <laughs> I think in my work. Yes, see you. <laughs> Excellent. Thank you very much. Okay. Um, okay. Now, another one. Vamos a hacer otra. Ahora vamos con el does. Okay. What does... Hmm, ¿Qué sujetos podemos utilizar? Um, she. She. Okay. Now tell me one verb, please. Swim. Swim. Ah, what does she swim? Hmm. Okay, vamos a dejarlo con swim. What does she swim? Hmm. Dice que ella nada. Okay, que ella nada. Si se fijan en el verbo, no le agrego ninguna S. ¿Por qué? Porque este, ya tengo mi ayudante, en este caso este es el does. Entonces, si ya tengo el does, mi verbo no necesita cambiar, ¿ok? Ahora, para responder, ¿ok? ¿Cuál es el sujeto que tenemos en nuestra pregunta? Sí. Sí, sí. ajá. Ahora, ¿el verbo? Swims. Swings, pero ahí miren si sí, vamos a utilizar nuestra S, ¿ok? Uh, she swims. Ahora dice what. What does she swim? She swims. Mm, uh, in the pool. Ella nada en la piscina, ¿ok? So, uh, she swims in the pool, ¿ok? Porque es lo que nos pregunta, el what, vea. Entonces, aquí está nuestro what, ¿ok? In the pool. Vamos, otra. Let's do... Um... Ahí no tendría que ser el where, Miss. Mis. Puede ser where. It could be where. Pero en este caso dice, what does she swing? Que ella nada. Ella nada en la piscina. También puede ser where, mister. It like, would, be, would be more logical. Sería como más lógico, ¿verdad? Pero como ya teníamos el what, vamos a hacer una con where ahorita. Where, recuerden que es para lugar, ¿verdad? 
Yes. <coughs> I'm sorry. Algo sin sentido. Algo sin sentido. La, la pregunta, Lena. Sí. ¿Al, ¿Algo qué? Algo sin sentido, Lena. Mm, ya, yeah, porque es que lo que pasa es que el what. Recuerden que es para objeto, vea. Tal vez ahí hubiéramos podido poner otro verbo. Eso es algo muy importante al momento de crear una pregunta, vea. Y también tener en cuenta el contexto. Eh, porque si no, es como que no vamos a tener, no, no va a tener sentido lo que estemos diciendo. Entonces hay que tener, eh, como les digo, un poco de, o sea, depende de la WH question, tenemos que tener como algo de referencia. Por ejemplo, si yo digo where, es para preguntar acerca de lugares, ¿verdad? Entonces, para, por ejemplo, where, voy a hacer una con do, you, vaya, acá con el where es un poco más extenso porque puedo decir run, sleep, eh, drink, eh, muchos verbos puedo utilizar, pero por ejemplo, yo no puedo decir porque no tiene sentido si yo digo where do you think? donde tú piensas, no vea, entonces, <coughs> entonces es de ver cuál es la WH question que vas a utilizar para poder, eh, para que tu pregunta tenga sentido, ¿ok? Sí, porque sí, con la del WAD es como que mmm, no queda, pero sí se puede, o sea, sí se puede crear ese tipo, pero no es como que tenga mucho contexto, digamos. Por ejemplo, where do you, can you tell me one verb, please? Work. Where do okay. you work? Ah. Stay. I'm sorry? Take. Where do you take what? Stay. Stay. Where do you stay? stay. Uh -huh. Where do you work? By ahí, where do you work? Where do you work? Mm -hmm. Ahora, para responder sería? I work. Bye. I work, exactly. I work. Y ahora, como tenemos where, vamos a poner in. Uh -huh. I work in. In. in a bank. ¿Ah? In a bank. In a bank. Ah, excellent, mister. I work in a bank. Um, so. Look, y aquí estamos contestando where, y sería acá, in oh. a bank. Si se fijan el sujeto, pues es I, porque aquí nos están preguntando you, entre dos personas, oh. el verbo, vea, que va después, y así va. Vamos con otra. Vamos a poner una con el does. Where does, vamos a poner your sister... Can you tell me one verb, please? Run. Huh? Run. run. Run, excellent, thank you. Where does your sister run? Entonces, como estamos hablando de sister, vamos a decir, puede ser she o puede ser my. Okay? Entonces, my sister... <coughs> Y ahora, ¿cuál Run. es el verbo? Run. Run, así. Runs. Ajá, runs. runs. ¿Por qué? Porque estamos hablando de she, ¿verdad? My sister runs in... The stadium. At the stadium. Thank you. Very good, mister. In the stadium. Perfect. Y miren, tenemos el where, que es del lugar. Después, el does y el do, básicamente, chicos, no tiene una traducción exacta y eso se los había dicho anteriormente, vea. Entonces, solo es como que ayuda, vea, del simple present, pero no tiene traducción. Entonces, ¿qué sería? ¿Dónde tu hermana corre? Para responder sería, mi hermana corre en el estadio. Vea, aquí estamos respondiendo el where. Vamos con otra. We are going with when, ¿ok? When... Do you, no, let's do they. When do they, when, recuerden que es para tiempo, para fecha, tiempo, and more. When do they, now, tell me one verb. Vamos a ver un verbo. Go. I'm sorry? 
go. When go. do they go mm. to the concert? Ah, okay. When do they go to the concert? Okay. To the concert. Thank you, Miss. Thank you. Very good. Okay. <coughs> so, tenemos. Tenemos el when, que es la doble H question, de cuándo. De ahí el do, el de en nuestro sujeto y go, que sería nuestro verbo. La Miss decidió agregarle algo más para que tenga contexto, ¿verdad? porque si solo poníamos go, no tenía como sentido. ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro sujeto en esa oración? They. They, ajá. Ahora, They. nuestro verbo y, y complemento sería? Go. Uh -huh. They go. Vaya, de Aquí, en este caso se utiliza también uh, el complemento. They go to the concert in, in October. Oh, I'm sorry? Last month. Next month. La, sí, eh, el mes siguiente. Ah, ok. Mm, they go to the concert. It can be, puede ser, pero um, cuando estamos hablando, in this case, maybe we can put a month, en este caso mejor pongamos un mes o una fecha exacta, ¿ok? Por ejemplo, okay. they go to the concert on October, they go to the concert in Saturday, ¿ok? Un día like Saturday, or they go to the concert on Friday, y así, ¿ok? So, they, in este caso, lo voy a dejar así. Vamos a dejarlo. They go, miren, they go to the concert, lo último que estaba acá, miren, aquí está el, en, la, en la respuesta. Y de ahí, when, <coughs> sería in October. Ahí está respondiendo, ¿verdad? No, es on miss. Mm -hmm. On, mister, wait, in, on, at. Okay. It can be in, on, or, or on. But I'm going to change it, okay? Lo vamos a cambiar. Vamos a ponerlo on, entonces. Es que puede ser in también, mister. ¿Por qué? Porque es general. Porque no dice una fecha específica. On. Oh, sorry. Eh, I will explain that too. Sí, sí, viene en las explicaciones un poco. Creo que en esta semana, no sé si el viernes vamos a tener explicación de las preposiciones, porque estas preposiciones de on, porque ya se fijaron que a varios lugares lo utilicé, in, in, on, at, es para el tiempo y también para lugares, ¿ok? O sea, para meses también lo podemos utilizar y lo vamos a estudiar, ¿ok? Eh, y ahí les voy a explicar que hay específicos y no específicos, ¿ok? Uh, eh, ese creo, Miss, porque no tiene una fecha específica, solamente es un mes. Y si no me equivoco, in es una fecha específica. Um, ya, yeah, and it can also be for a month, a specific month. Pero también yeah. se puede utilizar para un mes específico. Pero es que el in es como más específico, como usted me dijo. Tiene yeah, razón. Yeah. We are going to leave it there. Very good, Mr. Thank you. Let's go with uh, another one with when. Vamos a hacer otra con el when, pero ahora vamos a utilizar el does. Does. Uh, can you tell me one subject to use with does, please? I'm sorry? Eat. Eat. Ah, okay. When does eat? Estamos hablando de una cosa, vea. Entonces, mm, tell me one verb. Play. Okay. When does it play? Okay, so there we have it. When does it play? Cuando eso juega. Okay. Mm, vamos a poner en el it. Mejor pongámosle un nombre. Entonces, when does un, un equipo. Mm, FAS o Alianza. FAS, vamos a poner porque la vez pasada utilizamos Alianza. Okay. So, when does FAS play? Ok. Eh, acá el FAS lo vamos a dejar como que fuera un IT. ¿Por qué un IT? Porque eh, es un equipo. 
So, vamos a dejarlo así, ¿ok? Eh, entonces, lo vamos a tomar como que si fuera tercera persona, it. Okay, entonces, para responder sería... Pass. ¿Y ahora? ¿Cuál es el verbo? Place. Ajá. Place. place. I'm sorry. <coughs> uh -huh. When? In, in Saturday. In Saturday, ok. Very good. Y miren. Aquí tenemos Paz, que sería nuestro sujeto. Vea, it. En este caso lo cambié un poquito para que tuviera un poco más de sentido. Y ahí, place, nuestro sujeto. Si se dan cuenta, como estoy hablando de tercera persona, mi verbo cambia. Y when sería esto. ¿Ok? Questions. Do we have any questions so far? Preguntas al momento. El nombre de los meses en inglés siempre fue escrito con mayúscula. Yes. Oh, sí. Eso es otra cosa muy importante. Sí. Va en mayúscula. También, bueno, los días de semana no, solo los meses. Nombres de lugares. En este caso, FAS sería con mayúscula, ¿ok? And bank, ahí va con minúscula, lo siento. Este, so, yeah. I was thinking in another one way. Stadium. Stadium, stadium también va en minúscula. Yes, Liz, tell me, Liz. Dime, te escucho, Liz. Hola, hola. Yes. ¿Me escuchas? Sí, okay. ahí te, sí te escucho. Eh, es, estoy confundida. Decían que cuando se, se utiliza el dos, uh -huh. eh, solo se utilizaba con he, she, he, it. Uh -huh. Y en una de las eh, oraciones que se utilizó... ¿A dónde corre tu hermana? Es, es, no sé si está correcto utilizarlo con dos. Vaya, uh -huh. sí. Thank you, Miss, for the question. Esta pregunta es tú, ¿verdad? Vaya. Uh -huh. ¿Sí? En esta pregunta, Miss... Voy a borrar estos. Vaya. Estos. Tenemos el your sister. El your sister es tu hermana, ¿verdad? Pero como ahí ves la palabra your sister, entonces automáticamente en tu cabeza, ok, en tu cabecita, no está escrito ahí, pero en tu cabeza, ah, estamos hablando de ella, de la hermana. Entonces, mira, en tu mente va a aparecer el she. Ok, entonces el okay. she, ajá, en como, entonces vengo y yo en mi respuesta digo my sister. Y ahora viene mi tercera persona en verbo también para responder, sería runs in the stadium. Allí, por eso es mis. Porque, por ejemplo, yo podría, podría haber dicho, vamos a utilizar un hombre porque no hemos utilizado ninguno. Where does, what, vamos a poner. What does he drink? Mira. What does he drink? O vamos a poner acá un nombre de un chico. Puede ser... Eh, Mario. Mario, ok. What, do, what does Mario drink? Para responder sería... Mario... ¿Cuál es el verbo? Mario. Drink. Drink, así. Uh -huh. Uh -huh. Eh, con ese creo. Yes, yes, exactly. Mario uh -huh. drinks what? Eh, water. Water. I thought, I thought mm -hmm. you were going to say tequila or something like that. And I was like, mm. yes. Uh, okay, so water, okay? What? Y aquí estamos respondiendo, mira. Eh, eso sería nuestra. Yo tomo agua. Mm -hmm. okay. Yeah. Gracias. No problem, Miss. Mm -hmm. um, let's see. Hmm, I'm going to do some questions to you. Vamos a hacer algunas preguntitas a ustedes solo sin escribirlas. Judy. What do you play in the cell phone, Miss? I don't play teacher. Oh, really? I do the homework. Ah, nice. <laughs> thank you. Yeah, the Excel. Oh, okay. Mm -hmm. 
No problem, miss. I understand. Don't worry. What about wait? Um, just give me one second. I'm just watching my my presentations. Also, Kevin, what do you eat? What do you eat? Oh, hi, Steven. Mm -hmm. Perdón, me dio. Perdón. What? Ya te voy a poner la. What? What do you eat? Eat. eat mm -hmm. Comer. Eat. Mm. You. You. Pero you. No, 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 like, no, no. 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 Mm -mm. What? Mm. ¿Te acuerdas que se utiliza para cuando es you? I. ¿Y cuál es el verbo? I. Sí. I egg, eat. Egg, uh, eat. Eat. Uh -huh. I, eat. I eat. Uh, what? ¿Qué? Um, cosas. Ah, excellent. Mm, Can you say it again? Podrías decir toda la respuesta. What do you eat, Kevin? I eat pupusas. Excellent. Oh, Thank oh. you. Very good. Excellent. Excellent. Now, let's go with next one. Luis Ernesto. Hmm. Where do you work, Ernesto? <laughs> I work in... Uh, El Salvador. Excellent. Very good. Thank you. Jason. Hmm. When do you... When do you eat? When do you eat? I eat. I eat and at seven o'clock. Excellent, very good. Thank you. Leonardo. Uy, Leonardo, levantarse. I'm sorry, Leonardo. <laughs> Eh, Leonardo, where do you run? Do you run, Leonardo, or no? No, me. <laughs> oh, I am sorry. Do you play soccer? <laughs> oh, my goodness. Do you... <laughs> Ahí así se responde cuando yo digo, do you play soccer? Huh? No, 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 no. <laughs> ah, okay, okay. <laughs> eh, do you swim? Ah, never. Never. No, no puedo. No puedo. Do you dance? Um, yes. Yes. Okay. When do you dance? I dance um on weekend. Excellent. Very good. Thank you. Nelson Isidoro. Hmm. Mm. When do you watch TV? When do you watch TV? Watch TV? Huh? When? Do you remember? Somebody that remembers what is watch TV? What is watch TV, everybody? Yeah. I watch TV anymore. Uh, no, no, no. No. Watch TV. What is Watch TV? ¿Qué era Watch TV? El que estás viendo. ¿Ah? ¿Qué estás viendo? Ver televisión, ¿verdad? Ver televisión. Sí. Ajá. Ok. Now, Isidoro. When, yes. when do bueno. you watch TV? Bueno. Te voy a poner aquí. No sé si, si miras la pantalla ahorita. Te voy a poner acá, mira. When do you watch TV? When I watch uh -huh. TV, uh -huh. when in, in Tuesday. Oh, very good. Thank you, mister. That's perfect. That was it. Eso está perfecto. Let's go with Kenny. Kenny, what do you drink? What do you drink? 
drinks. Mm -hmm. uh, a juice. Okay, perfect. Uh, Thank you. No. Disculpa. Dígame, dígame. Coffee. <laughs> Tea. Coffee. Oh, okay, very good. Thank you. Excellent, excellent. Thank you, Mr. Karen. Let's go, Alisa and Chieta. What do you eat in the breakfast? What? Vamos a escribir por acá. What do you eat in the breakfast? Desayuno. Desayuno. Ajá. Hay breakfast. Uh, eh, frijoles, well, <laughs> everything. I don't know well, what you eat. Uh -huh. Beans, uh -huh. well, mm -hmm. beans, eggs. Uh -huh. <laughs> Tell me, I want to listen from you. Quiero escuchar de ti, Miss. Eggs, beans, beans, eggs, y... Cheese. And cheese. <laughs> Excellent. Thank you. Wait. Okay. Miren. Acá en esta sección. Um, cuando yo les pregunto, like, cuando, por ejemplo, what do you eat in the breakfast? Siempre, como estoy preguntando solo de ustedes, you, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a utilizar lo que vaya después del verbo para nuestra respuesta. ¿Ok? Por ejemplo, acá la mis, ¿verdad? Dijo, I, y después, I eat in the breakfast. Mire, si se fijan, lo mismito que tenía, en, lo que les dije en la pregunta, pueden utilizarlo. Y después se explica en el what, ¿verdad? En este caso, la mis dijo, beans, egg, and cheese, delicious breakfast. ¿Ok? Let's go with another one. Vamos a hacer otra. Uh, Paola. Where? Where do you eat in the lunch? Where do you eat in the lunch? I eat in my lunch. Mm -hmm. In Wendy's. In we Perfect. Very good. Thank you. Let's go with uh, Luis Manrique. Hmm. What do you What do you drink in the in the dinner? What do you eat in the dinner? I drink coffee. Okay, very good. So that's basically it. Eso sería, okay. Now, what are we going to do right now? I want to see if you have understood. Quiero ver si ustedes me han entendido. So what are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? Les voy a mostrar um, like questions, ¿ok? Bueno, no, no están totalmente creadas. Quiero que ustedes le, le agreguen algo por ahí. Por ejemplo, aquí tengo esta primera y quiero que, ¿qué es lo que le falta ahí? Le falta un sujeto. Ah, no, ya tiene un sujeto. Le falta el auxiliar, me parece que. Vamos a ver, le voy a poner la número uno porque no me recuerdo what it said. What, ve, y después sería What do you do after you wake up? Ok, ah, entonces lo que le faltaba era, miren, el ayudante más un sujeto. Entonces, aquí tienen varias. Quiero que elijan tres y las van a complementar, ya sea con el do, con el dos y un sujeto. O sea, esta que aparece esta pleca acá es para que le agregan el do o el dos más un sujeto. ¿Ok? So, let's do it. I'm going to give you... Three minutes, le puedo dar tres minutitos para que elijan tres de estas preguntas, ¿ok? Y me las complementen, ¿ok? So, let's do it. Let's work, work, work. Try 
extra minutes so you can work on this. Remember, choose three, elijan tres, ¿ok? Y las complementamos con el do o el dos más un sujeto. Depende, ¿verdad? Si eligen el do o si eligen el dos. Para que elijan también su sujeto. Two more minutes. Only three. Only three, please. Yeah, that's okay. Three, it's good. Let's see, what do you have? Okay, let's go with the number two. Um, are you ready, you Luis Ernesto, for number two? Can you help me? Yes. Okay, tell me. What do you have for breakfast? Ah, okay. Thank you. For breakfast. Thank you. What about number, the next one? Do you have something, Kevin? Do you go? No, but go. How? How do you mm -hmm. go? ¿Cómo se pronuncia la otra? Go. Go. go Estaba bien. Ajá. Go to. Eh, Ahí puedes elegir sí, work class. or class. Ah, class. 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 Okay. Mm -hmm. okay. Bien. Thank you, Kevin. Very good. What about next one? Help me, please. Mm -mm -mm. Carolina, next one. Where? Um, Seria. Where? I am have lunch. Lunch. Mm, where, pero y el do o el dos, ¿cuál lo utilizaste? Do. Uh -huh. Where, do, y después, ¿qué utilizaste? You, or she, or he, or they, ¿qué, utiliz qué sujeto? El do. Ok, where do you, uh -huh. y después? Eh, Hamlo, I have. Have, have, lunch. have lunch. lunch. Excellent, Miss. Very good. Thank you. Let's go. Next one, Elvin. What do you have in next one? What? ¿Qué en esa, Elvin? What, no what les... do bueno, you? Igual. Uh -huh. ¿Sí? okay. What do you usually eat for lunch? Excellent. Eat for lunch. Perfect. Thank you. What about next one? Bueno, igual la puedo ir porque ustedes las hicieron super bien. Uh, do you usually for lunch? Next one, please help me, Jason. Um, what do you we? Okay. When, when you get home. Okay. I don't have we, but I have you, but. Yours is good too, okay? Este, thank you. I, I, I have you. Tengo you. Thank you. 
Let's go with next one. Getting. What? Um, what do you... Hmm. What do you in the everything? Okay, but lo que dices estaba perfecto. What do you? Y después agregas esta frase, Kerin. Eso es todo. Uh, Ajá. Es todo. Sí, eso es todo. Okay, thank you. Can you say it again? Yeah, what, repetir? Uh -huh. what do you do in the evening? Excellent. What do you do in the evening? Perfect. Let's go next one, Paola. The last one. What does she do before she? Or what do you do? No, la tuya también está bien, solo que yo las puse todas ah. con el you. Entonces, si ah, tú okay. utilizabas el she, entonces acá también cambiaba she, ¿verdad? Eso no es change. Uh -huh. mm -hmm. It changes. That's it. She Eso goes, es todo. Go to bed. Mm -hmm. What does she do before she go to bed? To the bed. Perfect. Yo solo las puse con el you si se fijan, pero no hay problema si ustedes utilizaban otros sujetos, ¿ok? It, it, mine, it's simpler. Just that, solo las había puesto un poco más básica, ¿vea? pero ustedes utilizaron otros sujetos. Excellent, thank you. Now, uh -huh. a question. tell uh, me. En, en la número cuatro, uh -huh. hemos utilizado, por ejemplo, she... He or it. En la número cuatro. Uh -huh. Hubiese cambiado. Mm -mm. No, mister. Aquí sería does she, por ejemplo, have lunch. ¿Por qué no cambia? Porque tienes el does, mister. Okay. Y con el does, recuerda que el verbo no cambia nada, o sea, se queda igual. Okay. Ajá, entonces sí. Tú no lo cambiaste, me recuerdo, ¿verdad que no? No, Ajá. Pero es, que en, en, es que recuerdo que, que nos dijo de que había una condición donde él cambiaba. Cuando es la respuesta, vaya, por ejemplo, acá, vaya, por ejemplo, dice, where does she have lunch? Para responder sería, she has lunch. ¿Por qué? Porque aquí no tengo en la palabra dos, o sea, no tengo mi ayudante que me ayuda a que el verbo ya no cambie. Entonces, si no tengo ese ayudante, tengo que escribir. Es que dije dos veces, ayudar, ayudar. Bueno, she has, porque no tengo el dos. Entonces, ese es para oraciones positivas cuando cambia, mister. Eso lo mencioné ayer. Sí, pero aquí sería she has long, where? In, in la pampa, ¿ok? Y ahí das la respuesta, ¿ves? Con esa preguntita. Okay, thank you. Mm -hmm. No problem. Vamos a ver. Uh, I'm going to do these questions to you. Le puedo hacer estas preguntitas a ustedes. Jamilet, what do you do after you wake up? After it, después, ok? What do you do? Do hacer, ¿verdad? After you wake up. I, mm -hmm. for example, I take a shower after I wake up. What do you do? ¿Qué tú haces después que te levantas? Dice ahí. ¿Puedo responder? Yes, yeah, sure. Thank you. No sé qué le pasa. I take a shower. Take. Oh. I take a no. shot. Yeah, perfect. Thank you. What about the next one? What do you have for breakfast? Ah, no, esa se la hice. How do you go to class? How do you go to class? To work, to work. Vamos a decir acá. How do you go to work, Luis Ernesto? Luis Ernesto? How Perdón, do you? No problem. No lo escuché muy bien. Dígame. How do you go to? 
work. How do you go to work? Oh. Mm -hmm. How for do example, you go to work? Mm -hmm. For example, for me, I go to work by <clears> car. <throat> and you? I go to work by car. You go then... to work also by car? Yes. Oh, thank you. Very good. Thank you, thank you. Let's see next one. Where do you have lunch? Where do you have lunch, Leonardo? I have a lunch. Mm -hmm. um, in? Where? In... What? Charlie Boys, Wendy, La Pampa, oh. <laughs> Mr. Donut, I don't know. Where? In my work. Oh, in my work. Excellent. Uh, thank you. Let's see next okay. one. Vamos con la next one. Thank you, Mr. I thought you were going to say something else. Pensé que iba a decir algo más, pero let's go. Paola, what do you usually eat for lunch? I usually eat chicken. Ah, thank you. What about you, Jason? What? Ah, no, no, no. I think, yeah, you, please help me. What do you do when you get home? Okay, this one. What do you do? Es que lo que pasa es que esas preguntas tienen dos preguntas en una. What do you do when you get home? Cuando llegas a casa. What do you do? ¿Qué haces? I... Undresser. Mm -hmm. Undr ah, I... I get undressed. Mm -hmm. Thank you. Very good, very good. What about what do you do in the evening, Nelson? Nelson Isidoro, what do you do in the evening? In la tarde. Recuerda, evening, tarde noche, right? I play. I play, uh huh. My phone. In the phone. Huh? Okay, very good. Thank you. And what do you do before you go to bed, El uh, Elvin? I don't know if you can practice. What do you do, do before... before you go to bed? ¿Qué haces antes de ir a la cama? Es que tiene muchas preguntas. Sorry, sorry, but it's for practice. Mm -hmm. uh, before you go to bed, uh, ¿cómo se dice? ¿Tomo agua? Ay, ¿Tomar? ¿Cómo se dice? Ay, uh, Do you remember? ¿Quién drink, se acuerda? Drink. Ah. drink. Drink. Mm -hmm. uh, drink. Water. <laughs> perdón, perdón. I drink what? <laughs> perdón. I drink water. water. Perfect, Edwin. Thank you. Thank you. Excellent. <laughs> okay, so that was a little bit of practice for questions, okay? But now, wait, I think I have more practice. Yeah. Okay, before we go with this ones, okay, now we are going to do our own examples. Ahora sí vamos a hacer nuestras propias preguntas. Give me one second, because I want to show you. Quiero que me hagan sus propias preguntas. Just give me one second. Les voy a mostrar las que estábamos haciendo antes. So we have an example para que tengamos un ejemplo. This ones. Do it in this way, do you, okay? No, mejor la de la... Esto. Vamos a hacer un like a uh, thing. Vamos a hacer three questions. Where, I mean, what, where, or when do you, okay? Para nuestros compañeros. Puede ser con what, 
where or when you do you, okay? Can you do it, please? I'm gonna give you three minutes. Three minutes so you can create three questions for your classmate, para que puedan crear tres preguntitas, okay? Three questions, please. When you finish them, can yes, cloth. Eso se escribe clotes, pero se dice close. Eh, es ropa, sí. When you finish them, please send them here in Zoom, please. Cuando las terminen, por favor, envíenlas aquí a Zoom so we can check them out. Miss, para poder chequearlas, please. Yes. Where is donde y when is cuando. Exactly. Yes. Acá el chat de. Yes, please. Zoom. Zoom, please. Hay que mandarlas en el chat de Here Zoom. Here in Zoom. Aquí en Zoom, please. Okay. Ella hay que escribirla. Yo porque la estoy escribiendo en el yes. cuaderno. Yes. O sea, después de que la escribes en el cuaderno, puedes traspasar aquí al chat, please, para poder chequeártela. Yo te voy a decir que podrías cambiar, que podrías mejorar y ahí te ayudo, ¿ok? Te apoyo, ¿ok? Ok, ok. Gracias. Okay, Ray, hurry up. We have one more minute, please. Mm -hmm. Very good, Miss Paola. Thank you. Very good, Paola. Thank you. Good. Good. Excellent, Judy. Thank you. Excellent, Luis. Thank you. What do you study, maybe? Licenciata, study? When do you cup? ¿Qué me quieres decir con cup, Liz? 
¿Me, me comentas, por favor? ¿Qué me quieres decir cuando te, me dices cup? Cocinar. Ah, cool. cook. When do you cook? ¿Cómo lo puse? Pues no, este no, no. CUP pusiste, pero sí, está bien. Ah, okay. Excellent, bien. thank you. Eh, very good. Eh, Elvin, pero ya vamos a corregir esta pregunta, ok, porque okay. Eh, estás utilizando otro tiempo ahí. Está bien, uh -huh. pero me estás utilizando otra cosa que vamos a aprender más adelante, de hecho. Where do you... Okay. Uh -huh. No worries. Where does your mother like to eat? Paola, very good. What do... What... Mm, Leonardo, sería... What color do you like? Okay. Ajá, y la otra, where do you exercise? Eh, no le tienes no que agregar la S. S. Uh -huh. Sin la S al final, mister. Okay. Ajá, so, sí, está perfecto solo tu exercise. Ahí te lo voy a mandar ahorita igual. Está very good. How do you do? Very good, mister. Luis, Mr. Luis, very good. Very good, Luis Manrique. Thank you. Where do you go to every morning? Mm, okay. Or where do you go every morning to? What color is that cat? Very good. That's another one that we are going to check. This is what we're going to check. Thank you, Miss Carolina. Ya envié las mías, Mister. Voy, Miss. Aquí le acabo de ver. What do you think? Where do you eat breakfast? Ya. Mm, es que me acaba de mandar una. What do you drink, Miss? Eh, la otra sería Carolina. Where do you study? Estudiar, Miss. Eso me quieres poner, Carolina. Estudiar. When do you celebrate? Where? When do you celebrate? Vamos a ver acá. What color is the cat? What do you think? Sería, where do you eat breakfast? When do you cook? Where do you work? What is your favorite color? Why do you, why do you leave? Why do you leave to rum? Or maybe why do you rum, miss? Why do you run? Okay. Uh, when do you eat? Does she eat for her research? Vaya. Ahorita básicamente lo que quería que hiciéramos eran preguntas con él. Estas what, where, and when. Utilizando la estructura que les dije. Por ejemplo, what do you Ay, permítame que no sé esta cosa porque salió. Ok. What do you, les dije. What do you, what do you, hmm, drink. Ok. Eso era básicamente más nada, ¿verdad? Solo agregarle la WH question, el do, o el does, bueno, ahorita les dije que solo con el do you, ¿verdad? entonces what do you, y de ahí en nuestro verbo, uh -huh. eso era básicamente lo que vamos a agregar nada más, ¿verdad? un verbo, ok and that was it y eso era todo and wait a second quiero ver quién me contestó 
Estadio. Ah, entonces sería Miss. Where do you um, Where do you go? Where do you uh, go? <coughs> Miss Carolina, ¿ok? Vamos a silenciarlo un ratito, chicos. Entonces, para responder sería I go to the stadium. Okay, that was basically it. Now, the questions that you create con las preguntas que hicieron, uh, Mr. Elvin, are you sick, Mr. Elvin? Are you sick? Está un poco enfermo, Mr. I am yeah. sorry. Ay, es que todos andamos like, oh my goodness. El Salvador has, has the flu ahorita. El Salvador tiene todos, tiene gripe, todos. ¿Qué no hay? COVID, de todo un poco. Este, sí, mister, ahí por ejemplo en la que me mandaste ese último, Elvin, sería sí. when, when. When. Ajá, ¿cómo sería? Eh, when, ah, la respuesta. No, la pregunta. When. La pregunta. Ajá. When eh, she eats popcorn. Do eh, pero sería, does she? Uh -huh. Y de ahí lo que. It's popcorn. Exactly, eso es todo. Ok. No, mire, fíjese que a veces. Nosotros, eh, porque a mí me pasaba cuando estaba yo practicando eso al principio, la primera vez que lo veía, a mí me gustaba agregarle un montón de palabras y a veces ni tenía sentido, vea. Vayámonos por lo básico, paso a paso, okay. porque si vamos corriendo, nos vamos a equivocar. Y yo sé que vamos a ir paso a paso, por eso siempre les doy como la estructura, se han fijado, vea, para que así ustedes hagan así como en ese orden y así lo vamos practicando poco a poco. Ok, uh, we are going to practice with one question. Vamos a practicar una de las preguntas que acabamos de, de crear, ok? We are going to start with Judith. Judith, can you do a question to Manrique, please? Ok, teacher. Thank you. Manrique, why do you study English? ¿Cómo era la pregunta, perdón? Why? Do you study English? Why? Why, do... Por qué? Mm -hmm. Por qué? Why do you study English, mister? That was the question. Why do you study English? I... I study English. Tengo que responder con el because, ¿verdad? Ajá. Eso no lo habíamos visto, sí, pero igual. Ajá. Ajá because. Sí, sí. ¿Por qué? Por, porque te gusta. Why? Why do you study? Ajá. Mm -hmm. I... I need to learn. Ah, excellent. Thank you, mister. Very good. Because I need to learn. Perfect. Now, Luis Manrique, do a question to Lisa Anchieta, una de las que creaste. Liz, eh... Yes? Where do you live? No escuché. Where do you live? I am, uh, uh, no, o sea, uh, uh -huh. San Miguel. <laughs> ok, te pregunto así, where do you live? Espérame, ya te voy a acercar la pregunta, dame un segundo. Entonces sería, where do you live? Entonces sería, I, I la, no, live, San Miguel. I live, uh, in, I in San Miguel. Excellent. Very good. Va a utilizar ese verbo ¿verdad? para responder. Very good, Liz Anchieta. Liz Anchieta, do a question to Leonardo, please. Ok. Ahorita. Uh -huh. Leonardo. Um, uh, when do you uh, 
When do you hmm. uh, work? <laughs> okay. When do you work, Leonardo? No te escuchamos, Leonardo. Ah, sorry. <laughs> That's I okay. Mm -hmm. In a library. Oh, very good. Thank you. Leonardo, do a question to Miss Carolina. Okay. Carolina, what color do you like? Hmm? What? What? color do you like? Uh, blue. I? I do blue. I like? I like blue. Excellent. Very good. Carolina, do a question to Luis Ernesto, please. When, when do you celebrate? Celebrate. 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 Very good. My birthday? Yes. In September. Okay, so I... I celebrate in September. Excellent, very good. Tienen que decirme respuestas completas. Oh my goodness. Todo solo me dice eh, eh, colors. In the, the... No. Who answers? Vamos a ver, Luis Ernesto, do a question to Nelson Isidoro, please. Nelson, how do you do? How do you do? How do you do? Okay, that question is good, mister. Esa pregunta está súper bien, pero tenemos que tener contexto y el mister no nos va a entender otra si quiere, please. Porque hay que tener contexto, Luis Ernesto. Como, how do you do with the core? How do you do with the class? How do you do? Entonces hay que tener contexto con eso. Aunque está bien, la, o sea, la estructura está bien. Solo que ahorita no tendría sentido para él. So, another question. That you create. Luis Ernesto, we cannot hear you. No te escuchamos, Luis Ernesto. Sorry. Uh -huh. Nelson, what do you read? I read play. I read what? Read. Dijo Read. 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 Leer. Uh, read. I read the book. Very good. Nelson Isidoro, do a question to Paola, please. Yeah, um, where do you play football? Mm -hmm. I play football at stadium. I don't know. Okay. <laughs> Very good. <laughs> Paola, do a question to Kevin, please. What movie do you like? Pardon? What movie do you like? What movie do you like? What movie do you like? En español la pregunta, pero... Movie, película. <laughs> like. Mm -hmm. ¿Cuál película te gusta? Mm -hmm. I movie... Uh, Avengers. I like. I like, uh -huh. I like movie Avengers. Uh, I like the movie okay. Avengers. Excellent. Okay. Kevin, do a question to Jason, please. When do you cook? Cook, cook, ever, cook. Mm -hmm. Cook. Mm -hmm.
when when do you go or cook 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 mm -hmm. uh, <laughs> I never cook. <laughs> never, right? Tu cocina, sería? No, sí, pero como el never. <laughs> otra, otra pregunta, Mr. Kevin, ¿por qué no never cook, Jason? <laughs> ok, eh, sería, where do you green fax? Green fax, ¿sabes eso? When do you green eat fax. breakfast? Ah, X, green fax. Mm -hmm. Mm -hmm. Excellent. When do you eat breakfast, mister? I eat my breakfast in the morning. Excellent, Jason. Jason, do a question to Jamile, please. Okay. Um, Miss Jamile, what do you do before sleep? Repítame, por favor. What do you do before sleep? I brush my teeth. Excellent. Very good. And Jamile, do a question to Elvin. So no falta Elvin. Elvin, uh, what is your favorite color? Okay, it's good, Miss. Está super yes. bien, Miss. Wait, 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 Elvin. Está okay. súper bien, pero ahorita está, ahí estás con el ver to be. Y recuerden que ahorita estamos con el do. Me acuerdo que te mandé, tú me dijiste es otra, la otra. Sí. And what color is to... No, esa es la que me acabas de decir. Ajá. Uh, where do you work? Ok, that one, where yes. do you work? Uh -huh. Work is... Trabajar. Oh, yes, I, I work the collector. Where? 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 Like the place. Like the place. Mm -hmm. El lugar. El lugar. Ah. ¿Cómo se llama? Uh, I live in... Uh, al, el, el lugar donde yo trabajo. Ajá, uh -huh. work, ajá, uh -huh. the work. Work, eh, casa un regalo de Dios. Okay, very good. Sí, Thank señor. you. Excellent, Elvin. Ok, I was thinking, vamos a hacer, tener que hacer la actividad que les estaba diciendo la vez pasada, que les puedo estar preguntando los verbos, la, porque se les ha olvidado cómo, <coughs> how do you say comer in English? It. Uh, it. it. How do you say leer in English? Read. 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 Uh, how do you say correr? Run. Trabajar in English? Work. Work. How do you say estudiar in English? Study. How do you say eh, hacer ejercicio in English? Exercise. Do exercise. Do exercise. How do you say jugar football? Play soccer. Play soccer. How do you say uh, mirar televisión? Ajá, uh -huh, ok. Ahorita, imagínense si el rato estaba preguntando, y, y, y work, y, y, y play, no sé, un montón de verbos estaba preguntando, y no voy a decir, ¿cómo? No, my goodness, uh, ¿cómo? No, 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 todos, los, todos estaban, y, y, eat, y, y, y work, y no voy a decir, no, 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 porque ahorita lo, los verbos es como lo de las tablas, ¿ok? Tenemos que aprender a manejarlo súper como, eh, o sea, escuchamos work, ah, trabajo, eat, comer, write, escribir, y así tiene que ser, ¿ok? Este, para práctica, porque igual, y fíjense que ahorita solo estoy, me, me he quedado en un cier una cierta lista para que lo practiquemos eso varias veces, pero se lo puedo pensar a preguntar a todo lo que, la lista que hicimos que está ahí en el grupo de WhatsApp. Lisa. Uh -huh. Envíenos la lista. Las Ahorita voy, ya le volveré a mandar eh, la, lista, la lista y ya voy a pasar a la asistencia. Otra vez la lista que les había, que habíamos, que hicimos juntos, porque la hicimos juntos. Esta lista, creo, si sí, esta es, ya se la volveré a mandar porque mm, 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 I want you to, to practice it. Esta es, miren, estos son los más comunes que ustedes realizan, ¿verdad? Porque no hice más otro que cosas que ustedes realizan en sus días 
like everyday routines, ok? Ahí la tienen, repásenla porque se la voy a empezar a preguntar, bueno, le voy a preguntar ciertas, vean, no todas, este, en las clases, o sea, mañana le voy a preguntar alguno de eso porque solo estamos utilizando los mismos, por ejemplo, ver, tal, ver películas, como se decía? Watch movies. Ah, y, 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 ¿cómo se llama? Afeitarse. Okay. Ah, ok. Y la, eh, eh, espéreme, regar plantas. Water. Yeah. Water de plants. Ah, vaya. Eh, limpiar la casa. Clean the house. house. Ajá, ok. Y así, vea, este, porque <coughs> los primeros son los más comunes y de ahí los que están en la tercera fila de la foto que les acabo de mandar, recuerden que son cosas que ustedes me dijeron que realizan, ¿ok? Por favor, si tienen alguna duda acerca del vocabulario, recuerden que me pueden preguntar sin ninguna pena, porque estamos aprendiendo. Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí, ¿ok? Ok, vamos con el, let's do a tenant section, vamos a hacer sección de asistencia, please say present. Alberto Cedillo Luna, Boris Ernesto Valladares Linares, Carolina Janet Alvarado de Cardoza. Present. Thank you. Elmer Leonardo Sánchez Pineda. Present. Thank you. Elvin Gabriel Velázquez Rivas. Present. Thank you. Fátima Auxiliadora Aguilar Marroquín. Je Jason Ariel Martínez Ticas. Present. Thank you. Juan Cristóbal Alemán Ramón. Judith Yvette León Pérez. Present. Thank you. Kenia Melissa Escobar Umaña. Kerin Alexis Escobar Cruz. Kerin. Ah, no, sí, Kerin tuvo un problema con la computer. Kevin Edgardo Durán, Durán Gómez, sorry. Present. Thank you. Liz Arelia Chieta de Rosales. Present. Thank you. Luis Ernesto Guerrero Canales. Present. Thank you. Luis Manrique Vázquez Carranza. Present. Thank you. María Yamile Torres Mejía. Present. Thank you. Marlon Alberto Rivas Secundino. Mirna Isabel Cortés Villeda. Nelson Isidoro Escobar Martínez. Present. Thank you. Paola Beatriz Ramírez Calderón. Present. Thank you. Xiomara Tatiana Aguilar Flores. Okay, so today, ah, by the way, ahora le toca quedarse a Elvin, pero Elvin, no sé si te puedes quedar el día de ahora o te sientes muy mal de salud. Y quieres esperar otro día. Otro día mejor. Okay, no hay problema, no hay problema. Entonces le toca a Fátima, pero Fátima se fue. Entonces le toca a Jason. Jason, no sé si tú te quieres quedar a los 10 diez, diez minutitos son nada más, ¿ok? No es más de eso, porque solo es para, eh, es como tipo un repaso súper rápido, ¿ok? No es tanto, eh, desde las 10 a las 10 y 10, eso es todo, ¿ok? Y es lo que le decía. Entonces, Jason, sí, ¿verdad? Ok, Jason. Perfect, thank you. Uh, now, let's go a little bit of practice. Let's do one practice before we practice in the platform. Antes de ir a la plataforma, vamos a hacer una práctica, ¿ok? Y esta práctica es un poco de memorización porque van a ver un texto, ¿ok? Y del texto ustedes lo van a ir leyendo y al mismo tiempo va a ir desapare van a ir desapareciendo algunos verbos. Entonces, tienen que estar listos para ver o van a inferir o van a intuir cuál es el verbo que iba en ese espacio que desapareció. Ya van a ver. Así que, please pay attention to do the practice, ¿ok? This is the practice reading time, ¿ok? Read and try to remember. Van a ir leyendo el texto. Aquí está el texto, miren, es un poquito grandecito, pero todos vamos a ir leyendo. Let's start. Elvin, vamos a empezar con usted, Elvin, ¿ok? Ok. Ok, first sentence. Vamos con la primera oración. Vamos. The, this is Sean, she's a chef, she's short and pretty. She works in a restaurant, she cooks for people. Thank you. Every, every day. Ajá. Uh, she cooks for day. people. Ah. Ajá. No, la siguiente es every day. No worries. Thank you. Jamilet, continue. Uh, every day. Uh -huh. 
Three at seven o'clock in the Pretty morning. Pretty verbo? Ah, get up. Uh -huh. Every day. <laughs> Every day she get up at seven o'clock in the morning. She, oh no. <laughs> One more time. Uh -huh. There. She takes a shower and puts her clothes and she doesn't eat breakfast. She brings coffee with the meat. <laughs> At 8 o'clock, she drives to the market. Excellent. Wow, me. That was awesome. Let's go next one. Uh, it would be Carolina. Carolina, one, two, three, go. Carolina? What happened? Uh -huh. No le escucha. Too mal. Sí. Sí. At lot. No. Sí, pero ¿cuál era el verbo? ¿Te acuerdas? No. Oh, it's buys. Buys. Ajá, buys, comprar. Ajá. She buys y de ahí. Lots out of food. Food. Sí. Ajá. Sí, aquí no sí. Sé. Sí, sí, otra vez. Bye. Ajá. Uh -huh. Vegetables. Vegetables. Uh, Repetí veget esa palabra. Vegetables. Vegetables. Ajá. Uh en. -huh. And... Um, meat. Meat. Ahí, ahí. Meat. Very good. Very good, Carolina. Thank you. Let's go with Judith. Let's go. Then she goes to the restaurant. Mm -hmm. She no vi la otra. <laughs> <laughs> okay. She cooks lunch for twelve o'clock or three o'clock. Excellent. Thank you. to three o'clock. Uh -huh. Very good. Jason, continue. Jason. Uh, okay. Then she takes a break uh -huh. at five o'clock. She, I don't see. <laughs> so, oh my god! Uh huh. Uh, she started to cook dinner. Uh huh. Thank you. And finish, please, the first section there, Kevin. She cooks. 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 Mm -hmm. Bags. Pizza. And steak for long, long of people. Uh, people. Very good. Continue, please, Luis Ernesto. Luis Ernesto, hello, mister. Hello? Sorry, it's raining. Oh, can you hear? Can you hear us? ¿No puedes escuchar o no? Yes. Okay. Yes. She? She finished work at nine o'clock. Mm -hmm. She's very tired. She... she... That one? She drives home and takes a shower. Uh -huh. Finish, mister. She... I don't see the verb. <laughs> she plays she computer play computer games play for an hour and, house, and then and she goes she... to the bed. Exactly. Very good. You did awesome. Super good with that reading. And that's for the practice, right? From some of the verbs that are un poquito de práctica con algunos de los verbos. Very good. Thank you for doing it. Okay. Gracias por hacerlo conmigo. That was super good. Now, let's go to the platform. Okay. Remember that we already finished section number two. And now we're going with section number three. In section number three, we have there unit number three, where do you work? So we are going to do um, exercise number one, okay? That is homework 11. Vamos con la tarea 11, right? In <coughs> here we have the WH question. Aquí tenemos las WH questions, okay? Um, so help me please with this one. Nelson Isidoro, number one. Read it and give me the answer. Léemela y me das la respuesta, please. Like, do I get up? I'm sorry? Do I get a new paper at the shop? Aha, uh -huh. but what would be the WH question? ¿Cuál sería la WH question que podríamos utilizar ahí? Mm -hmm. When? <coughs> okay. 
Are you sure? Yes. Okay. Let's go next one. Luis Manrique. No se, oh, no se salió Luis Manrique. Let's go with Judith, number two. Maybe when does the game start mm -hmm. on Sunday? Okay, thank you. Number three, help me please, Jason. Well, what did you write? Uh, which my brother? Where, where do do you like? Okay. Mm -hmm. Who and this one it will be who because I didn't teach you this one. No, no les presenté este con el who. Entonces que es con quién o, o quién con quién aquí con quién tú vives y le dice mi hermano. Entonces es para persona who. Okay, I'm gonna give you this one. But thank you, Jason. Let's go number four. Help me, please. Kevin? Kevin. What, what do, you, do you eat your free time? Mm -hmm. uh, I play the guitar. Thank you, very good. And number five, help me please. Liz and Chieta, please. What? Which? Mm -hmm. Which significa cuál? How, cómo, y when, cuándo? Cuando toma el bus, algo así, ¿verdad? Mm, aquí sería, eh, ella va a la escuela. Ah, cuando ella. Ajá, mm, sí. no, cuando ella va a la escuela, no, no, porque cuando, cuando ella va a la escuela, y de ahí la respuesta sería, en el bus. Entonces, ¿cómo crees que sea la pregunta? ¿Cuándo no es, vea? Porque si la respuesta es, en el bus. Uh -huh. Entonces... What do you think? ¿Qué tú crees? When. When, okay. Okay, so for the rest, for everybody here, are they correct? What do you think? ¿Así sería? Or we have, oh. um, where is the correct? Ah, ¿a dónde? ¿Cuál es la correct where? La uno es Number one. Uh -huh. Where? Where? Ajá. So where? La, la number two is correct. La número dos está bien. Yes. Number three is correct. Sí, va. Porque yes. se la di. La four. Yes. Y number yes. five. Uh, how? 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 Okay. How? It's how. Let's see. Yay! Very good. So these are the answers. Esas serían las respuestas. En la última era how porque es cómo, vea, cómo ella va a la escuela. Y en la número uno, ¿a dónde? Porque miren la respuesta era un lugar. At the shop. Entonces, yeah, that's why. Y es que por eso, ¿ok? Do we have any questions so far until this point? Mañana igual vamos a continuar con este tema, so don't worry. We have some practice missing. No falta un poco de práctica con este tema. So don't worry about it, okay? We are going to practice a little bit more. Vamos a hacer un poquito más de práctica, okay? So there we have it. And there we have the other ones, okay? Okay. And please, if you haven't 
like finish the other sections y no han finalizado las otras secciones, please do it, por favor, háganlo, ¿ok? And if you can finish all of the sections, that's perfect. Si pueden terminar las otras secciones también, no hay problema, ¿ok? And what else was I going, I'm going to tell you? Por favor, repasen las frases eh, del, que les acabo de enviar ahí en el grupo de WhatsApp porque se la puede preguntar mañana, ¿ok? I am going to ask them, ¿ok? Thank you everybody for coming. Gracias a todos por venir el día de ahora. I really appreciate that. I will see you tomorrow. Have a good night, ¿ok? Bye bye. Take care. Good night. Bye bye. bye, -bye. Take care. Good night. Good night. Good night. Good night, everyone. Bye. Take care. Jason, don't go. <laughs> okay. Jason, tell me, do you have any questions? ¿Tienes alguna duda o pregunta, Jason? Eh, realmente ha sido bastante clara, Miss. Lo okay. único que de esta, eh, este tema no uh -huh. noté como significado de la de, de las questions en sí. Oh, ok. Y bueno. you want to see it, quieres verlo. Dame un segundo. Ahorita te pongo el, el significado de cada uno. Solo hice, bueno, ahorita solo he hecho tres, cuatro o tres. Bueno, well, tres. Y aquí está el significado. Who, when, where. There you have it. Ahí lo tienes. Ok. Pero el what dijo de que era para cosas, ¿verdad? Para I'm sorry. El, el what dijo que era para consultar sobre cosas. Exactly. Aquí dice, it's a thing or, or action. Uh -huh. O por ejemplo, vaya, pero más adelante, vaya, por ejemplo, ahorita que estamos preguntando, ¿qué tú comes? O qué tú, ay, what, let me see. ¿Qué tú piensas? La que estuvimos haciendo al inicio, think. Entonces, allí es una acción. ¿Qué tú haces? What do you do? Eh, ya, yeah, that. Y yeah, así. Yo había escuchado también sobre uh, uh, una, una pregunta mm -hmm. que es which. Oh, ya. Yeah. Sí, el which es para eh, things también, es para cosas, pero este es como más específica porque significa cuál. Y por ejemplo, ajá, cuál. Which, eh, which, por ejemplo, which color, porque es como, es como el what, pero en este es como más específico. Okay. Which color do you like? ¿Cuál color a ti te gusta? Entonces, para responder, respondes así como el what. Y dices, I like, I like blue. ¿Ok? Y yeah. ya, con el which es así. Y también el which se utiliza cuando tienes varias opciones. Pero eso un poco más adelante, en el segundo módulo, en el tercero, estudian eso del which un poco más a fondo porque este, le dan como preferencias, Empie empiezan a hablar de preferencias y es donde dice, ah, I like color red y así. Pero es el, es el mismo significado del what, sí. Ok, uh -huh. y de, eh, el significado de why. Why, it's for reason, es por qué. Y expresas una razón. Um, por ejemplo, vamos a hacer una pregunta con el why. Why do you study English? ¿Por qué estudias inglés? Y puedes contestar, I study English because I like it. Porque me gusta, ¿ok? Entonces, déjame, wait, vamos a escribir esto. Voy a escribirla en la pizarra mejor porque necesito espacio. Give me one second. Here we have it. Aquí, mira. But, cuando tenemos el why, why, it's, mire, mismo orden. Why, después el do, después el sujeto, después nuestro verbo, vea. Para responder, utilizamos igual el principio de nuestra última respuesta, de la pregunta, quiero decir. Y de ahí, para el why, siempre se utiliza because. Y tienes que dar como una explicación al final. 
por ejemplo, because igual significa por qué. Solo para respuestas, me dice. Porque ya me han salido personas que me dicen because para la pregunta y no es posible. Never, ¿ok? Entonces sería, I study English because... I like it because I need it. Entonces, das el por qué. Y es una oración igual. Like, ¿por qué? Vea, explicas. Siempre iría como, com, como compuesta por ese, más bien la respuesta, el, sí. por el bicar. Uh -huh, siempre. Por ejemplo, mister, para todo preguntar a ti. Why, la vamos a escribir. Why do you let me see why do you eat breakfast, for example? Porque tú desayunas, vaya. Ahora, eh, para responder sería, dime cómo sería, vamos a ver. Um, I eat. Uh -huh. um, Breakfast. I eat breakfast. ¿Y de ahí? Because. Right. No. Mm -hmm. Because. ¿Por qué comes el desayuno? Vamos a ver. Um, for. Eh, algo, por... No sé cómo. Listo. <laughs> pero no sé cómo, cómo. ¿Por qué? Como para estar listo. Ah, o... ok. To be ready. Yo pensé que ibas a decir sí. para ahorrar energía. Y could be. puede ser, bro. Uh, to be ready, para estar listo. Uh -huh. I eat breakfast be because, uh, because I need to be ready, sería, I need to be ready. Yo necesito estar listo. Entonces, si te fijas, es como dos oraciones. Cuando utilizas el why, son dos oraciones en una. Ok. Uh -huh. Después del pi. Uh -huh. I'm sorry. Es como que, que debo ampliar un, o extender un poco más la razón. Sí. Como con un justificante. Exactly. De... Aquí hay otra cosa, fíjate, se me había olvidado que puedes, por ejemplo, si tú gustas, solo, solo empiezas a dar tu respuesta desde el because. No es necesario que digas esto, lo de I eat breakfast, sino que puedes empezar desde, desde el, el cómo sí. sé. Uh -huh. Desde el because, no es como necesario que digas, I eat breakfast. Solo que digas because. Entonces, eso sería opcional al, al por ejemplo, uh -huh. tener algún tipo de prueba y yo colocarlo. Solo because I need to be, be uh -huh. ready. Es, bien, digamos. es posible, sí. Pero, por ejemplo, voy a hacer otra preguntita para ti. Why do you drink coca? Ok, entonces para responder es como te decía el otro, because. Uh -huh. ¿Qué, me, cómo, ¿Qué me podrías decir? Why do you drink coca? Eh, because I like it. Uh -huh. como... Yeah, because I like it. Y ahí está. Esto está perfecto. No hay problema. Puedes hacerlo. Ah, ok. Uh -huh. Okay. Te voy a volver a poner la imagen. No sé si la habías terminado de copiar esa. La de las WH questions. I don't know if you have any questions for this. Um, no sé si tienes alguna pregunta con estas WH questions. Igual, solo tres les he explicado, pero espero mañana poder eh, explicarles el resto. Uh -huh. oh, okay. uh, so we can practice, sí, porque o sea, todas llevan el mismo orden, todas es con el, primero va el WH questions, después el do o el does, después el sujeto y después el verbo. Claro, debemos de estar pendientes del contexto, ¿verdad? porque si no a veces no van a tener así como coherencia las preguntas, ¿verdad? Entonces, eso es lo único eh, que, que debemos de hacer. Pero de ahí es super easy to create questions with this. Es super fácil de crear preguntas con estas WH questions. Ok, mira. No, you... únicamente eran... I'm sorry? No, únicamente esas era, eran como mis, mis dudas en relación a, a esto. 
Okay, yeah. perfect. No problem. But right now, I want to practice a little bit, okay? So we can do like the practice for the explanation. Solo tenemos un minuto, pero aún vamos a hacer esa práctica, mira. Um, so here we have some questions, as you can see, about the simple pre uh, WH with simple present. What's the question for the first one? ¿Cómo sería la pregunta para la primera, Mr. Can you help me? ¿Cómo sería? Uh, how, how do you go to school? Exactly, very good. Oh, it's sorry. Number two. Uh, where does he work? Excellent, very good. Number three. Uh, when, bueno, creo que fue, es como abierta, ¿verdad? De... No, no, no. Y siempre igual, como lo estamos haciendo. Class, vamos a tomarlo, recuerda, como un it. It. Uh -huh. it. Ok. When does class end. Mm -hmm. Number four, what do you think? What does your father mm -hmm. do? Mm -hmm. Excellent. Number five. Um, who do you see in the photo? Excellent. Very good. Number six. Oh, oh. Uh -huh. Many, how many? Va junto a esta palabrita, esa todavía no lo vemos, pero igual ahí está. How many? Do... How oh. many? Uh, okay. Uh -huh. How many? Ese sería, sí, son... No, how many cousins? Ajá, creo que va así, porque si no, no tiene congerencia tampoco. How many cousins? Eh... Do you have? Mm -hmm. Excellent. Uy, se me fue la B. Number seven. What do you get, get up early on Sundays? Mm -hmm. Next one, number eight. Which do you king of food? Mm, no, which, pa primero, y después kind. O food y después ahora sí. Ah, ok. Que es como qué tipo de, de, de comida, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál? ¿Cuál tipo de comida ah. tú prefieres? Ajá. Pero después de which kind of food y después, ¿cuál es el do o el dos? Eh, do. Ajá. Do you? Prefer. Excellent. Thank you. Nine. Um, what, what is for? Uh -huh. Does she play? Excellent. And number 10. And when, where does this train go? Excellent. Very good, mister. Let's check. English, check answers. Wow, very good. We have a 10. That was good, mister. You know that it was super simple. Te fijaste que era super simple. Este, solo es que, como te digo, mira, por ejemplo, ahorita no hemos estudiado lo de, eh, ¿cuál era la de? How many, por ejemplo, eh, which, pero igual, ¿lo entendiste? Lo de what sport, igual, mira. Entonces, es básicamente siempre el mismo orden, pero solo después de la WH question, pones el do o el does. Después va el sujeto y después va el verbo. Es cuestión de práctica, pero super good so far. Muy bien hasta el momento. Thank you for doing the practice. Gracias por hacer la práctica. ¿Cómo vamos con el, el workbook? How are we going? ¿Cómo vamos ahí, mister? Con el, el libro de texto. Uh -huh. No, con el libro en línea, en, en ah. la plataforma. Ah, este, al... Ya terminé la, uni, la sección uno y dos Ajá. y la parte de la de la sección dos y estoy en la segunda tarea de, de, de la unidad tres. 
Yes, ahorita está bien. Ajá, perfect. Very good. Muy bien. Vamos super bien. Continue like that, mister. And every time you have a question, you can text me. Okay, si tienes alguna duda o pregunta acerca de la plataforma, siempre me puedes escribir. Sábados y domingos también. Este, igual, va super bien. I love when you practice. Bien practicando ahí. Este, bien hecho. Continúa así. Eh, every time you have a question, do it. Siempre que tengas una duda también en la clase, hazla para así vea todos salen de duda, no solo tú. Este, y yeah, continue like that. You are doing very good. Va súper bien, ok. Así es que continuemos así. No, no vayamos bajando, sino que solo subiendo, vea. Así es que I don't know if you have questions, any other questions. No sé si tienes alguna otra duda o pregunta. Sí, solo al tiempo de duración de cada, de cada módulo. módulo. Porque uh -huh. a nosotros, bueno, compa nos compartieron un link, uh -huh. pero en el horario donde, donde dieron como la información general, uh -huh. era en, en, en un sábado a las 12, entonces yo a esa hora normalmente estoy trabajando siempre. ¿Sábado, sábado a las 12? Sí, como a las 12 vi que estaba la, 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 como la conferencia informativa, uh -huh. supongo que era Yes, ok, vaya, eh, básicamente el curso, el módulo, no sé por qué le digo un curso siempre, el módulo dura eh, 20 días, pero okay. la otra semana me imagino que, no sé si en el grupo les van a mandar o, o individualmente, porque ya es, bueno, ya, ya esta semana tendrían que empezarles a mandar un link para que se puedan inscribir al siguiente módulo. Por eso es que yo les digo, si puedan, vayan avanzando, porque lo que sucede es que se pueden inscribir, pero si usted no pasa el módulo 1, no puede continuar. Entonces, tiene que volver a repetir el módulo 1, vea. Entonces, eh, por eso les digo, avancen si pueden, porque ya la otra semana, ya para el miércoles, me van a empezar a decir, este, ya van a estar las notas, mis, porque necesito saber a quiénes le vamos a mandar diploma, a quiénes, le vamos, a quiénes van a pasar, a quienes vamos a mandar links y así para mandarles este cuando continúa. Ahora bien, hay ciertos días, no me recuerdo si son tres o una semana, que es como vacación y después continúan otra vez. 20 clases. Cada módulo son 20 clases. Usted está con el proyecto de seguro, ve y con Insafor, obviamente. Así es como sí. con recursos humanos, vea, lo inscribieron. Sí, Ajá. de hecho, yo, y le, hago, le hacía la consulta porque yo recibí un uh -huh. eh, el correo donde informaban a, al área de recursos humanos sobre la nueva inscripción. ¿Cuándo, mister, lo recibió? Eh, hace como tres días. Uh, sí, pues entonces sí, ya van a empezar a inscribir para el siguiente módulo. Entonces, si gusta, puede ir ya adelantando con recursos humanos y usted va avanzando con la plataforma ¿ve? para que así ya tenga todo listo para cuando ya termine el módulo. Porque igual la otra semana, si ya, vaya, por ejemplo, Elmer ya terminó toda la plataforma, él, me imagino que la otra semana le envíen el diploma del módulo 1. Aunque las clases no hayan terminado, siempre les mandan el módulo, o sea, el diploma quiero decir, porque pues finalizaron la plataforma y los minutos, esa es otra cosa, los minutos de clase, si cumplís con el 80% de, eso es muy importante, que si cumples con el 80% de los minutos, también incluye, sí, para, porque pueden haber terminado toda la plataforma, pero no vienen a clases y así no, no es lo, lo acordado. Entonces, okay. así que eso, básicamente es súper importante. Uh -huh. Así que la otra, Trata de, si quieres, ve empezando con lo de recursos humanos para que ya vayas, eh, solo termines la plataforma después. Porque es una carta que vas a llenar, vea, un, un, un formulario llena. Eh, eh, sí, es Ajá. un formulario. Ajá, sí, es un formulario. Es que yo sinceramente estoy un poco, sí, solo sé que es un formulario que llena, y lo mandan otra vez a inglés corporativo y eso me parece que así es, ¿verdad? Algo así. Sí, sí, sí. entonces vaya, vaya haciéndolo. Usted puede ir haciéndolo, no hay problema. Como le digo, después de trabajar la plataforma. Pero sí termínela, ¿ok? Uh -huh. Y trate de no faltar, y eso es todo. Uh -huh. Ok, entonces, Liz. Y you. si tiene alguna otra duda, siempre me puede escribir. And uh, we will help you. Y te ayudamos a solucionar con, con los de gestión, ¿ok? Ok. Ok. Ok, no problem, mister. Take care. Thank you for staying. Gracias porque se quedó. And I'll see you tomorrow. Y te veo mañana, ¿ok? Bye-bye. Take care. Good night. Bye. Bye.